প্রিয় দর্শক স্বাগত এই সময় সঙ্গে আছি আমি এস এম আকাশ আপনারা এই সময় দেখছেন সরাসরি এনটিভি স্টুডিও থেকে আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আপনাদের এও জানা আছে যে রাজনীতি এখন নির্বাচনমুখী আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছে বিভিন্ন জেলা শহরে তারা যে প্রচারণা যেমন করছে সাথে নগরীতে মহানগরীতে তারা গণসংযোগ করছে আর বিএনপি এখনও পরিষ্কারভাবে জানায়নি যে তার নির্বাচন অংশগ্রহণ নিচ্ছে কি নিচ্ছে না তবে গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে তারা ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে এছাড়া বাম দল এবং ইসলামিক যে দলগুলো আছে তারাও নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে জোটের মেরুকরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা আরেকটা বিষয় আলোচনা করব তা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি একটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কিছু চিন্তার খোরাক দিয়েছেন রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোকে সেটা হচ্ছে যে তার ভাষায় রাজনীতি এখন গরিবের বউ তার মানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে বড় পদে যারা চাকরি করেন সে সেটা বেসরকারি হোক সরকারি হোক তারা চাকরি শেষে রাজনীতিতে ঢুকছেন এবং এটা একটা সাধারণ প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তো সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কি বলেছেন সেটা একটু আমরা শুনে এসে আলোচনায় ঢুকবো আর তার আগে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে তিনজন অতিথি আছেন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই আমাদের সাথে আছেন ডক্টর কাজী মারিফুল ইসলাম অধ্যাপক ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাথে আছেন শরীফুজ্জামান শরীফ সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আমাদের সাথে আছেন সাকাওয়াত লিটন প্ল্যানিং এডিটর দ্য ডেলি স্টার আপনাদের দিনকে স্বাগত আমরা শুরুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমাবর্তনের দেওয়া বক্তব্যের কিছু অংশ শুনব রাজনীতি গরিবের বাউত সবাই ইঞ্জিনিয়ার কইন ডাক্তার কইন এই বিচিতা বহন থেকে পদতে 65 বছর হইলে উনি অব করবে আমিও রাজনীতি করিব এই যারা সরকারি চাকরি করে দশাবরা যারা আছে 67 বছর চাকরি করব কইরা রিটায়ার করে কবে আমিও রাজনীতি করিব আর্মি জেনারেল হওয়ার সেনা প্রধান হয় অনেক আগে রিটায়ারমেন্টে গিয়েই কো আমিও রাজনীতি করিব আপনার সরকারি সচিব প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি বা জয়েন্ট সেক্রেটারি রিটায়ার কইরা প্রত্যেকই বলে যে আমি রাজনীতি করব মানে এটা মনে হয় যেন মানে এটা কোনো রাগ দাগ নাই কোনো নিয়ম বালা নাই যে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা তখনই রাজনীতি ঢুকার যে হবে অর্থাৎ চাকরি করিয়া কেউ উনষাট বছর কেউ পাঁচষট্টি বছর কেউ সাতষট্টি বছর কইরা ওনার সমস্ত যা কিছু করার কইরা আছে এরপরে যা উনি আসা বলে যে আমি রাজনীতি করবো পুলিশের অনেকে উদ্বোধন মানে ডিআইজি আইজি আইজি র রাজনীতি করে আবার মনে মনে কই রাজনীতি করার সময় এই পুলিশ তোমার বাহিনী দিয়ে কত ফাঁসার মধ্যে বাড়ি দিস তুমি আবার আমার লোকে আসো রাজনীতি করতা কই যাবে আচ্ছা রাজনীতি আসলে হয়ে গেছে গরিবের বাউ রাজনৈতিক দলগুলিকে এসব ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এই যে রাজনীতির বিভিন্ন সমস্যা এই সমস্যার কারণ আমার মনে হয় এইগুলি অনেকটা বিরাট আর বিজনেসম্যানরা তো আছেই ব্যবসাদার আছে শিল্পপতি ভগ্নিপতিদের আগমন এইভাবে হয়ে যায় তো কি করবেন মানে এইগুলিকে থামানো দরকার আমি কোনো দলের ব্যক্তি কোনো সরকারি দল বিরোধী দল সমস্ত দলকে বলি এই জিনিসগুলি আপনারা চিন্তা করেন রাজনীতি যারা ছোটো থেকে রাজনীতি করে আসছে প্রথম থেকে শুধু এরাই থাকুক হ্যাঁ এক্সপার্টদের প্রয়োজন আছে এক্সপার্টাইজ হিসাবে তাদের মতামত নেন কিন্তু ডাইরেক্ট রাজনীতির মধ্যে তারা আইসি এমপি ইলেকশন করবে এমপি হয়ে যাবে মন্ত্রী হয়ে যাবে এটা যেন কেমন কেমন লাগে যার জন্যই আমার দেশের রাজনীতি মনে হয় গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে না ডক্টর কাজী মারিফুল ইসলাম আপনি সমাবর্তন ছিলেন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আপনাকে দিয়ে শুরু করি এই মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেটা বলেছেন এটা এর আগে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে বিভিন্ন জন বলার চেষ্টা করেছেন যে রাজনীতি এখন রাজনীতিবিদদের হাতে নেই ব্যবসায়ীরা বেশি করে ঢুকে যাচ্ছেন এবং আমলারা ঢুকছেন মানে রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতে বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু মহান যখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি যখন বলেন যিনি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কেরিয়ার যা যিনি অনেকবার এমপি হয়েছেন সংসদ চালিয়েছেন স্পিকার ছিলেন 
তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ার তিনি যখন কথাটা বলেন তখন এটা ভেবে দেখার বিষয় এটা চিন্তার খোরাক তো আমাকে প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে রাষ্ট্রপতির এই যে পর্যবেক্ষণ সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন সাথে একটা জানতে চাই যে আসলে এই অবস্থা কেন তৈরি হলো সেটাও যদি আপনার কোনো পর্যবেক্ষণ থাকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি একটা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন মানে উপস্থাপনের ঢং নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেক রকমের আলোচনা হচ্ছে কিন্তু তাতে যে সমস্যা সেটার গুরুত্ব কিছুটাও কমে না আপনি দেখুন উনি মূলত যে সমস্যাটা আসলে সমস্যা উনি আলোচনা করেননি সমস্যার একদম উপরের যে উপসর্গ সেটা নিয়ে একটা একটা আলোচনা সূত্র করেছেন আমরা যদি রোগটা দেখি যে কোন রোগটা নিয়ে কথা বলছেন সেটা সেটা মূলত নিহিত আছে আপনি যদি দেখেন তাহলে আমাদের যে বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে রাষ্ট্রের চরিত্র এবং যেভাবে আমাদের সমাজের মধ্যে শ্রেণী ক্ষমতার যে বিন্যাসটা বর্তমান বিদ্যমান রয়েছে তার মধ্যে মূলত সংকট সংকটটা কি সংকটটা হচ্ছে প্রথমত আমাদের রাজনৈতিক দল যেগুলো আছে তাদের মধ্যে কোনো রকম নিয়মতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে অর্থাৎ কে কি কি যোগ্যতা বলে একজন নেতা নেতা হবেন কতদিন ধরে তার মেম্বারশিপ থাকবে কতটুকু তাকে তার আদর্শের জন্য তাকে কাজ করতে হবে এই জাতীয় যে যে সমস্ত একটা একটা স্বাভাবিক নিয়মকানুনের উপরে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই চর্চাটা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেই ফলে এটি একটা খোলা বাজারে পরিণত হয়েছে এবং খোলা বাজারের মধ্যে আপনার যার কাছে যত টাকা আছে আপনি যেভাবে বাজারে দামাদামি করে কিনতে পারেন সেভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পদ কেনারও প্রতিযোগিতা হয়েছে ফলে এটা শুরু হয়েছে সেকেন্ডলি যদি আমরা দেখি যে যে রাজনীতির এই এই যে প্রবণতা উনি যেটা বললেন যে আজকে অবসরপ্রাপ্ত সচিব কিংবা সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা কিংবা অধ্যাপক কিংবা অন্য যে কোনো পেশাজীবীরা এই যে আসার চেষ্টা করছেন আসা আসাটা কোনো অন্যায় ব্যাপার না কিন্তু আসছেন কিভাবে এবং আসছেন কোন জায়গাতে তার এন্ট্রিটা নিচ্ছেন সেটা একটা জরুরি ব্যাপার একজন যে কেউ রাজনীতি করতে পারেন যে কোনো দলে যোগ দিতে পারেন যে কোনো বয়সে যোগ দিতে পারেন সেটা নিয়ে সেটা তার সাংবিধানিক অধিকার সেটা নিয়ে আমাদের আপত্তি করার কোনো জায়গা নেই কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিন্তু বলছেন যে তারা আসলেন এসে এমপি হয়ে গেলেন দলের সভাপতি হয়ে গেলেন একটা জায়গায় মন্ত্রী হয়ে গেলেন সেই জায়গাটাকে উনি কিন্তু চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন তার মানে এই এই জায়গাটাতে যেটা হচ্ছে যে মানুষ দেখেছেন এখনকার সবাই আমরা দেখছি যে যদি যদি আমি সমাজের টিকে থাকতে চাই যদি আমার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চাই তাহলে আমাকে নিয়মতান্ত্রিকতার বাইরে কোনো না কোনো পেশি শক্তির সাথে থাকতে হবে ফলে রাজনৈতিক দলগুলো হয়ে গেছে পেশি শক্তির একটা পাইকারি দোকান অর্থাৎ যদি আমি এই দোকানের সাথে যেতে পারি তাহলে আমি এই দলের এবং যে সংগঠনের এবং তার তাদের যে শক্তি সেই শক্তিটার প্রয়োগ করে আমার প্রতিপত্তিটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব অনেকে সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেন সেই প্রতিপত্তির সাথে যে প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিপত্তি সেইটা অর্জনের একটা মাধ্যম হিসেবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন অনেকে অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করেন সেটাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সেটাকে চালু রাখার জন্য তার সাথে আবার পেশি শক্তির যে শক্তি সেটা সম্মিলন করতে চান সেটার জন্য সে রাজনীতিতে যোগ দেন মূলত যেটা দাঁড়িয়েছে আপনি দেখেন যে আমাদের এখানে মন্ত্রী হওয়া কিংবা সংসদ সদস্য হওয়া এটা নেহায়তই একটা বাণিজ্যের আর একটা নতুন নাম হয়েছে অর্থাৎ যে যেভাবে পারা যায় এই সমস্ত পদগুলো দখল করলে টাকা আয় করা সম্ভব এবং সেই জবাবদিহিতাহীনভাবে টাকা আয় করা সম্ভব ফলে এই রকম একটা সুযোগ যদি আমি কোনোভাবে কিনতে পারি সেই সুযোগটা আমি কেন ছাড়ব এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আর একটা যে সংকট হচ্ছে যেটা এই চর্চাগুলোকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করছে সেটি হচ্ছে দেশের ওভারঅল যদি আমি আইনের শাসনের জায়গাটাতে দেখি যে আমি একজন একজন সরকারি কর্মকর্তা তাহলে আমার কতগুলো আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে যে বাধ্যবাধকগুলো পূরণ না করলে আমি আসলে রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারি না সেটি যেমন আমরা আমরা মানার চেষ্টা করছি না আবার এই আইনের সার্বিকভাবে আইনের শাসন দুর্বল হওয়ার কারণে ওই ওই একজন একজন পুলিশ কিংবা একজন সামরিক বাহিনীর কিংবা একজন সচিব কিংবা অন্য যে কোনো পেশাজীবী পেশাজীবী সে তখন মূলত অন্যান্য উপায় আইনের শাসনের বাইরে যে সমস্ত উপায় আছে তার অধিকারগুলো তার প্রাপ্তিগুলোকে নিশ্চিত করার জন্য সেই প্রক্রিয়াকে সে তার দখলে রাখতে চাচ্ছে এবং এই দখলের একটা চেষ্টা হিসেবে আসলে সে রাজনৈতিক দলগুলোতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের দেশে ঠিকই বলেছে আপনার কাছে আবার আসবো যে এটা তাহলে এর থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় আমি একজন রাজনীতিবিদ আছে তার কাছে একটু পরে আসে আমি একজন সাংবাদিক আমাদের সাথে আছেন সাকাবাদ লিটন বিশেষ প্ল্যানিং এডিটার ডেলি স্টার অধ্যাপক কাজী মারুফুল ইসলাম যেটা বলেছেন যে পেশি শক্তির পাইকারি বাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রপতিও সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন আপনি সাংবাদিক হিসাবে এই যে অবস্থা এটাতে দিনে দিনে একদিনে হয় না দিনে দিনে হয়েছে 
এই অবস্থা সব কেন তৈরি হলো অনেক সময় আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এরকম যে একটা ভ্যাকুয়াম যদি থাকে যদি যথেষ্ট রাজনীতিবিদ না থাকে রাজনীতিবিদ যদি তৈরি না হয় তাহলে তো ওই জায়গাটা কেউ না কেউ সে দখল করবে আপনি কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ আপনাকে যেমনটা বলছিলেন দেখুন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যেকটা দলের কিছু নীতি আদর্শের ভিত্তিতে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেই নীতি আদর্শ তাদের কিছু কর্মসূচি থাকে সেগুলো নিয়ে জনগণের কাছে যায় এবং সেটার ভিত্তিতে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে তারা যদি জনগণ তাদের চায় নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে দেন তখনই হচ্ছে আপনার ক্ষমতায় যাওয়ার যে প্রশ্নটা আসে এখন আস্তে আস্তে আপনার এটা কিভাবে এটা অবনতি ঘটেছে অবনতি ঘটতে ঘটতে একটা পর্যায়ে এসে এখন হয়ে গেছে ক্ষমতা দখলটাই হচ্ছে আপনার আমাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য বড় দলগুলোর এবং এখানে নীতি নৈতিকতা বা আদর্শের কোনো বালাই কতটুকু আছে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয় কারণ এখন যেভাবে জোটগুলো গড়ে উঠেছে বড় দুই দল যেভাবে জোটের রাজনীতি শুরু করেছে এই জোটের সাথে কারা কারা আছে যদি এই রাজনৈতিক দলগুলো ধরে আপনি অ্যানালাইসিস করেন তারা হয়তো তাদের ডিফেন্সে বলবেন এটা কৌশলগতভাবে তারা এটা জোট করেছে যখন নীতি নৈতিকতা আদর্শের জায়গা ডিফেন্স হিসেবে তারা বলতে পারেন না তখন হচ্ছে কৌশলগত হিসেবে তারা এই বিষয়টাকে হাজির করেন তাহলে এখন ক্ষমতায় যাওয়াই হচ্ছে একমাত্র মূল উদ্দেশ্য আর রাজনীতি যে রাজনীতিতে যেহেতু মানি এখন একটা বড় ম্যাটার সবচেয়ে বড় একটা ফোর্স হিসেবে এসে দাঁড়িয়ে গেছে মানি থাকলে আপনি মাসল পাওয়ার কিনতে পারছেন আপনি অবৈধভাবে আপনার যে প্রভাব প্রতিপত্তি সেটা বিস্তার করতে পারছেন আর নির্বাচনে জেতার জন্য মানি হচ্ছে এখন একটা সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে এটা কাজে লাগছে এখন মানি যখন বড় অস্ত্র মানি বড় অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগলে আর রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে যে প্রসঙ্গগুলো চলে আসছে যেটা হলো সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পরই সে হচ্ছে রাজনীতিতে ঢুকে পড়ছে রাজনীতি ঢুকে পড়ার পরে সে সরাসরি গিয়ে এমপি হতে যাচ্ছে এখন তৃণমূল পর্যায়ে থেকে বড় দলগুলো বলি আর যে ছোট দলই বলি যে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে রাজনীতি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করে আসছে এবং তার তো একটা স্বপ্ন থাকে ইচ্ছা থাকে যে সে পার্লামেন্ট ইলেকশান করবে এমপি হওয়ার একটা তার স্বপ্ন থাকে কিন্তু অতীতে আমরা দেখেছি যেটা হলো ব্যবসায়ীরা হিউজ পরিমাণে টাকা ডোনেশনের নামে আসলে নমিনেশন কিনে নিয়ে টিকিট কিনে টিকিট কিনে তারা এমপি হয়েছে আবার ব্যুরোক্রেসি থেকে টপ পোস্ট থেকে রিটায়ারমেন্টের পরপরই সরাসরি একটা রাজনৈতিক দলের যোগ দিয়ে সে এমপি হয়ে চলে আসছে চলে আসার ফলে যে রাজনৈতিক দলের যে নেতারা যারা দীর্ঘদিন ধরে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন তাদেরই তো আসলে এই প্রক্রিয়া আসার কথা কিন্তু তারা ওইখানে যেহেতু তাদের কাছে ওই টাকার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না তারা ওই দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে এই পরিস্থিতি থেকে আপনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে উত্তরণের উপায় কি একটা উপায় খোঁজা হয়েছিল একটা উপায় খোঁজা হয়েছিল দুই হাজার আটের নির্বাচনের আগে দুই হাজার আটের নির্বাচনের আগে যে উপায়টা খোঁজা হয়েছিল ঠিক এই পদগুলোকে একটু চেক দেওয়ার জন্য বা এই পদগুলোকে একটু বন্ধ করার জন্য উপায়গুলো কীরকম খোঁজা হয়েছিল যে ওই সময় আমাদের নির্বাচনের আইন যে সংস্কার হয় আরপিও যেটা বলে বলা থাকে সেখানে বলা হয়েছিল যে আপনি সরকারি চাকরিতে রিটায়ারমেন্টের পরে সরাসরি আপনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না আপনাকে কমপক্ষে তিন বছর ওয়েট করতে হবে আর যদি সরকারি চাকরি থেকে আপনাকে ডিসমিস করা হয় বা ফোর্স রিটায়ারমেন্টে পাঠানো হয় পানিশমেন্টের জন্য সেখানে আপনার পাঁচ বছর ওয়েট করতে হবে আবার কোনো রাজনৈতিক দলের মেম্বারশিপ পাওয়ার পরও আপনাকে তিন বছর ওয়েট করতে হবে নির্বাচনে যোগ্য হওয়ার জন্য কিন্তু দুই সালের নির্বাচনটা হয়েছিল একটা অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে এবং ওই সময়ই প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয় যে কারণে ওই আইন আইনগুলো ওই আপনার শর্তগুলো ওই সময় কিন্তু আসলে আপনার এনফোর্স করা সম্ভব হয়নি কথা ছিল যেটা হলো বা আইনে যেভাবে আপনার উল্লেখ ছিল পরবর্তী নির্বাচন বা দুই সালের পরে যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হবে সেই নির্বাচনে এসে এইগুলো প্রয়োগ হতো কিন্তু দুই সালে যে নির্বাচনটা হয়েছে তখন ওই নির্বাচনে আর এই বিধি বিধানের আসলে কোনো ওইদিকে তখন নজর নজর দেওয়া হয়নি যেহেতু নির্বাচনটা আসলে ওয়ান সাইডেড হয়ে যায় এবং হচ্ছে আপনার একশো তেপ্পান্নটা আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার ফলে ওই সংস্কারটা কিন্তু আসলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নাই এখন যদি আপনার রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রপতি তো রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেখেন আমাদের এখানে ভোটার হওয়ার জন্য ন্যূনতম একটা একটু এক কাজ করে কাজলিটন একজন দর্শক আমাদের সাথে আছে তার প্রশ্নটা একটু নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি ফজলে কথা বলছি এসএম আকাশ ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানে স্বয়ং আমার প্রশ্ন হলো রাজনৈতিক প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের যেখানে এত সংশয় তার সংশয়ের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমার সাধারণ জনগণের একটা প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সেখানে যে এই কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাচন এই নির্বাচনে এই সংক্ষুব্ধ প্রার্থীদেরকে কেমন করে তারা আমাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে সে বিষয়টি আমি আ
আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যখন আসে তখন আমি আপনি একটু মনে রাখেন দর্শক কি বলবেন অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনি লেটন যেটা আপনি বলছিলেন শেষ করেন যেহেতু আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের এখানে ধরুন ভোটার হওয়ার জন্য ন্যূনতম একটা বয়স আছে যে আপনার 18 বছর বয়স হতে হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ন্যূনতম বয়স 35 ইয়ার্স হতে হবে পার্লামেন্ট ইলেকশনে ক্যান্ডিডেট হতে হলে ন্যূনতম একটা বয়স আছে তাহলে আমাদের এখানে দেখেন বিশ্বের অন্যান্য দেশে আছে রাজনীতিবিদরা একটা পর্যায়ে অবসরে যান একটা পর্যায়ে অবসরে যান কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু ওই কালচারটা আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি কেউ আসলে রাজনীতি থেকে অবসরে যান না যদি একটা এজ থাকতো কথার কথা যে আপনার সরকারি চাকরিতে একটা এজ আছে জুডিশিয়ারিতে একটা এজ আছে আপনার মিলিটারি সার্ভিসে একটা এজ আছে যদি এরকম একটা এজ থাকতো পলিটিশিয়ানরা হাইপোথেটিক্যালি হতে পারে যে এই একটা স্টেজের পরে তারা অটোমেটিক রিটায়ারমেন্টে চলে যাবেন তাহলে রাষ্ট্রপতি যে প্রসঙ্গগুলো সামনে নিয়ে এসেছেন যে সিক্সটি সেভেন ইয়ার্স আপনার জব করার পরে উনিও জাজ হিসেবে রিটায়ারমেন্টের পরে আবার পলিটিক্সে চলে আসছেন সিক্সটি ইয়ার্স বুড়োক্রেসি থাকার পরে উনি রাজনীতি চলে আসছেন তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু এখানে একটা বার চলে আসলো আর আপনি যদি ওই পেশা যারা আপনার যাদের এক্সপার্টিসগুলো আছে অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে যদি আপনি দলে কাজে লাগাতে চান তাদের কাছ থেকে এক্সপার্টিস নিতে চান সেটা তো সুযোগ আছে আপনার অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল আছে আপনার উপদেষ্টা হিসেবে রাখতে পারেন তাদের কাছ থেকে ওই সেবাটা নিতে পারেন কিন্তু সরাসরি এভাবে তাদেরকে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হিসেবে ইলেক্ট করা মিনিস্টার করা এই জায়গা থেকে তাহলে একটা একটা ব্রেস টেনে ধরা যায় যে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ রাষ্ট্র সেটাই বলেছেন যে এক্সপার্টিস দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সরাসরি এসে এমপি হয়ে যাওয়া এখানে তার আপত্তি আমি শরীফুল জান শরীফ আপনি ছাত্র রাজনীতি থেকে রাজনীতিতে ঢুকেছেন আমি যে প্রশ্নটা করতে চাচ্ছি সেটা এই অবস্থা কেন তৈরি হলো যে রাজনীতিটা রাজনীতিবিদদের হাতের বাইরে কেন চলে যাচ্ছে কেন ব্যবসায়ীরা সেটা দখল করছে বা কেন আমলারা সেখানে আসছেন বা তাদের ভিতরে এই আকাঙ্ক্ষাটা কি রাজনীতিবিদদের কি মানে আমি বলছি মাঠে মাঠ থেকে রাজনীতিবিদ কি কম তৈরি হচ্ছে নাকি রাজনীতিবিদ আছে আমরা রাজনীতিবিদ যারা যারা টিকিট দেন যারা নমিনেশন দেন তারা টাকার বিনিময়ে এটা দেন না কোথায় আসলে কেন তৈরি হলো এটা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে ধন্যবাদ যারা আলোচনা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ খুবই চমৎকার একটি ইস্যুতে আমরা কথা বলছি এটি শুরু করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং তিনি এর আগেও এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কথা বলেছেন এবং তার এই বক্তব্যের ভেতর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলার যে সুযোগ আছে শুধুমাত্র আমরা ভোট না রাজনীতির গুণগত কতগুলো পরিবর্তন যে আমাদের এখানে প্রয়োজন সেই বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন আপনি যেখানে প্রশ্ন তুলেছেন আমি একটু পেছনের দিকে যাই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন চলছিল তখন এরশাদ সুযোগ পেলেই বিরোধী দলের নেতা কর্মীদেরকে তিনি ক্যান্টনমেন্টের ভয় দেখাতেন তো প্রেস ক্লাবের সামনে একদিন এক সমাবেশে দাঁড়িয়ে বর্ষিয়ান রাজনীতিক সাংবাদিক কমরেড নির্মল সেন তিনি এরশাদের বক্তব্যের জবাব দিয়ে বলছেন যে এরশাদ তুমি বারবার ক্যান্টনমেন্টের ভয় দেখাও আমাদেরও ক্যান্টনমেন্ট আছে আমাদের ক্যান্টনমেন্টের নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ক্যান্টনমেন্টের নাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ক্যান্টনমেন্টের নাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ সেই সময়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ যে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল সেই ভূমিকাটি আমাদের এখানে নেই আপনি যদি আমাদের রাজনীতির দিকে তাকান এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষে যারা আছেন তাদের তারা কোথার থেকে এসেছেন হয় ছাত্র রাজনীতির থেকে অথবা শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিএনপির মহাসচিব এখন যিনি তিনি একসময় ছাত্র রাজনীতি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যিনি তিনি কি বলে ছাত্র রাজনীতি করেছেন আপনি এর আগে দেখেন মান্নান ভুইয়া মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম রাশেদ খান মেনন আসম আব্দুর রব আপনি এদের কেউ কে দেখবেন শ্রমিক রাজনীতি থেকে আসা কেউ কে দেখবেন ছাত্র রাজনীতি থেকে আসা কিন্তু নব্বই সালের পরে বাংলাদেশের দুটো জায়গায় খুবই পরিকল্পিতভাবে অ্যাটাক করা হয়েছে আক্রমণ করা হয়েছে বাংলাদেশের সব জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী থেকে শুরু করে শিক্ষক সমিতি সিন্ডিকেট সিনেট সমস্ত নির্বাচন হয় শুধুমাত্র ডাকসু নির্বাচন হয় না বাংলাদেশের কোনো জায়গায় কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচন হয় না ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না কলেজ সংসদগুলো নির্বাচন হয় না নির্বাচন না হওয়ার কারণে আপনি দেখবেন যে এক সময় গ্রামে আলোচনা হতো অমুক ভিপির বাড়ি এখন সেই পরিচয়টি কিন্তু ক্রমশই কমে আসে আপনি বলছেন যে হয় না প্রশাসন বলছেন যে পরিস্থিতি আসলে অনুকূলে না ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য তার মানে হলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল যে প্রাণ ভ্রমরা হচ্ছে ছাত্ররা 
অথচ সেই ছাত্ররা তাদের নেতৃত্ব নির্বাচিত করবে সেটির জন্য আপনার অনুকূল পরিবেশ নাই আবার আপনি বলছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চমৎকার পরিবেশ রয়েছে তার মানে হলো যে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশের শ্রমিক রাজনীতি একটি পরিকল্পিত চক্রান্তের শিকার যেটি আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন উনিশশো চক্রান্ত কারা করছে উনিশশো সালে আমাদের যে পার্লামেন্ট ছিল সেই পার্লামেন্টে আমরা দেখেছি যে ব্যবসায়ের সংখ্যা ছিল বারো পার্সেন্ট আর দুই যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে পরে আমরা দেখেছি এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক তার একটি গবেষণা সেই গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে আটান্ন শতাংশ ব্যবসায়ী বাংলাদেশের পার্লামেন্ট দখল করে রেখেছে আমাদের প্রথম পার্লামেন্টে একটি বিরাট অংশ ছিল যাদের পেশা ছিল কৃষিজীবী যারা কৃষির সাথে যুক্ত শিক্ষকতা বারো পার্সেন্ট ছিলেন শিক্ষক যাদের পেশা ছিল শিক্ষকতা আপনি আজকের যে ক্যাবিনেট আছে আমার জানা মতে একজন মানুষ আছেন যার পেশা ছিল শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র খুলনার তিনি একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন আর আমাদের যে এর আগের যে পার্লামেন্ট হয়েছে অর্থাৎ দুই সালের যে নির্বাচন সেই নির্বাচন শূন্য দশমিক ছয় শিক্ষক একজন শিক্ষক এখন ইচ্ছা থাকলেও তার পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ না যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় আমাদের সমাজ থেকে বলবে আপনি পাগল হয়ে গেছেন তার মানে হলো যে আমরা ধরে নিয়েছি যে বাংলাদেশের রাজনীতি হচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছে ছেড়ে দিচ্ছি এই যে ব্যবসায়ীরা এই যে অবসরপ্রাপ্ত আমলা এই যে মানে মিলিটারি এবং সিভিল ব্রোক্রেসি যারা এইখান থেকে আসছে যারা রাজনীতিতে ঢুকতে চায় তাদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের কারণে সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন দাঁড়াতে পারেনি বাংলাদেশের শ্রমিক রাজনীতি দাঁড়াতে পারেনি এবং দাঁড়াতে পারেনি বলেই বাংলাদেশের পার্লামেন্ট আজকে কোটিপতিদের ক্লাব বাংলাদেশের রাজনীতি এখন আপনি লক্ষ্য করবেন আমাদের পার্লামেন্ট এমপি ইলেকশান এটি কিন্তু একটা ব্যবসা বাংলাদেশের সব থেকে লাভজনক ব্যবসার নাম হলো এমপি ব্যবসা আপনি দশ কোটি টাকা খরচ করে ঢাকায় কোনো জায়গায় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করলেন আপনার বছর শেষে দশ কোটি টাকায় আপনি দুই কোটি তিন কোটি টাকার বেশি লাভ হবে না কিন্তু আপনি যদি পনেরো বিশ তিরিশ কোটি টাকা তিরিশ কোটি টাকা খরচ করে আপনি ফ্যাক্টরি করেন একটা ইন্ডাস্ট্রি করেন তার প্রফিট এক বছরে কত টাকা হবে অথচ আপনি তিরিশ কোটি টাকা খরচ করে এমপি হন এক বছরে আপনি একশো কোটি টাকা ইনকাম করবেন অর্থাৎ বাংলাদেশের বড় ব্যবসায়ীরা তারা এই জায়গাটি বেছে নিয়েছে অবসরের যে কথাটি এসেছে অবসরের জায়গাটি হচ্ছে বাংলাদেশের এই যে ধারাটি বললাম এটি বাংলাদেশের প্রধানত তিনটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি এর বাইরে আমি রাজনীতির সাথে জড়িত আমি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি করি আমার দলের মধ্যে আপনি রিক্সওয়ালাকেও পাবেন আপনি একজন শ্রমিককে পাবেন একজন দিন মজুর খেত মজুরকে পাবেন আমাদের অনেক জেলার নেতা আছে এবং এটি আমরা গর্ববোধ করি আমাদের শরীফ জবান শরীফ আমরা পরে আপনার কাছে একটু পরে আসি আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন সরাসরি এন টিভি স্টুডিও থেকে আজ আলোচনায় যারা এই মুহূর্তে অংশগ্রহণ করলেন তাদেরকে জানিয়ে দিই যে আমাদের সাথে আজ আলোচনায় তিনজন তিনজনকে আপনারা সবাই চিনেন তারপরও বলি ডক্টর কাজী মারিফুল ইসলাম অধ্যাপক ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাথে আছেন সাকাওয়াত লিটন প্ল্যানিং এডিটর ডেলিস্টার এবং শরীফুল জামান শরীফ শরীফ সাবেক সভাপতি ছাত্র ইউনিয়ন ডক্টর কাজী মারিফ আপনার কাছে যেটা জানতে চাই একজন দর্শক আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে এই যদি অবস্থা হয় সামনে তো মনোনয়ন দিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলো সেক্ষেত্রে কি করবে সেটা একটা আর দুজন শরীফুল জামান শরীফ এবং সাকাত লিটন কিছু মন্তব্য করেছেন আপনার এই পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি যে বক্তব্য নিয়ে আপনার বক্তব্য কি জি আমি প্রিয় দর্শক তাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই যে প্রসঙ্গটি উনি ধরে রেখেছেন এবং প্রশ্নটি করেছেন যদি আমি খুব ভুল না বুঝি তাহলে প্রশ্নটি দাঁড়িয়েছে যে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে যেখানে রাষ্ট্রপতি সংশয় প্রকাশ করছেন এই রকম প্রার্থীদের উপস্থিতি নিয়ে সেক্ষেত্রে যথাযথ প্রার্থীদের মনোনয়ন পাওয়া কতটুকু হবে বা কিভাবে সম্ভব হবে যদি প্রশ্নটা এরকম হয় তাহলে দেখেন একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখা দরকার যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো পরিবর্তন চাই তাহলে এটা খুব রাতারাতি করা সম্ভব না আমরা একটা একটা রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমরা একটা তত্ত্ব দেখে সেটাকে বলি 
পাথ ডিপেন্ডেন্সি অর্থাৎ একটা একটা যেমন ধরুন আমরা যদি কাঁচা কাঁচা মেঠো রাস্তা দিয়ে হাঁটি তাহলে একটা পথ পড়ে যায় এবং মানুষ হচ্ছে শর্টকাট থাকলেও দেখা যাচ্ছে ওই পথটাই অনুসরণ করে এই যে একটা নির্ভরশীলতা তৈরি হয় একটা একটা রেওয়াজ তৈরি হয় সেই রেওয়াজটা হঠাৎ করে রাতারাতি ভেঙে দেওয়া মুশকিল সেটা হয় না তারপরও আমরা এই 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 যে প্রবণতা এই প্রবণতার তো একটা সহজ সমাধান আমাদের সাকাউত লিটন উনি বললেন আমাদের যে আরপিও আছে রিপ্রেজেন্টেশনস অফ পিপলস অর্ডার যেটা আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত আছে যেটা আমাদের নির্বাচনী বিধি মনোনয়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে যে শক্তিটা ক্ষমতাটা আছে কর্তৃত্বটা আছে সেই কর্তৃত্ব বলেই কিন্তু তারা যদি এটা যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন যে একজন কোনো রকম এরকম আমি এদেরকে বলি যে প্যারাশ্যুট জাম্পার অর্থাৎ যারা লাফি এসে পড়ছেন অর্থাৎ সেটা ব্যবসায়ী হতে পারে সেটা শুধু ব্যবসায়ী না কিন্তু আপনি দেখেন যে অনেক রাজনৈতিক নেতার নেতৃবৃন্দের ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন তারাও কিন্তু ওরকম লাভ দিয়ে এসে পড়ছে অর্থাৎ এই প্যারাশ্যুট দিয়ে বড় আসনটা এসে এসে বসছে এই একটু অ্যাড করে দিচ্ছি সেটা হলো ওই সময় সংস্কারের ভিতরে আরেকটা ভালো প্রপোজাল ছিল যে উড়ে এসে যাতে জুড়ে বসতে না পারে এই ধরনের বড় দলগুলো তৃণমূলকে শক্তিশালী করার জন্য বলা হচ্ছিল তারা তৃণমূল থেকে একটা প্যানেল পাঠাবে মনোনয়নের প্রক্রিয়াতেই তৃণমূলকে অংশগ্রহণ করতে অংশগ্রহণ করে আপনার তিন সদস্য বা পাঁচজনকে মনোনয়ন দিয়ে একটা প্যানেল নির্বাচন করে পাঠাবে সেন্ট্রাল পার্লামেন্টারি বোর্ড ওই তিনজনের ভিতর থেকে একজনকে পিক করতে হবে ওই প্যানেলের বাইরে যাওয়ার সুযোগ ফলে আমার কাছে কিন্তু আইনগত যে সমস্ত টুলস সেটা কিন্তু আমার কাছে রয়ে গেছে সেটা যদি আমার নির্বাচন কমিশন প্রয়োগ করে তো তাহলে একটা আমরা আপাততভাবে আটকাতে পারি আর আর একটা যে বড় জায়গা আপনি দেখেন যে আসলে আমাদের ভোটারদের উপরেও দেখতে হবে মানে এইসব যে রাজনৈতিক দলগুলোর উপরেই আমরা যদি চাপিয়ে দিই আমাদের নির্বাচনী যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সমস্ত নির্বাচনগুলোতেই মানে খুব বিশেষ নির্বাচন অর্থাৎ দুই হাজার তেরো নির্বাচনকে যদি আমরা একটু বাইরে রাখি অন্যান্য নির্বাচনগুলোকে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সেই জায়গাতে কিন্তু একাধিক রাজনৈতিক দলের একাধিক ধরনের প্রার্থীরা আছেন তো শেষ পর্যন্ত তো আমাদের আমাদের ভোটাররা কিন্তু ভোট দিয়েছেন যে সমস্ত আমরা এই এরকম প্যারাশ্যুট জাম্পার যে সমস্ত প্রার্থী আছেন তারা যারা ব্যবসায়িকভাবে এসছেন তারা কিন্তু জিতে জয়ী হয়েছেন তো তার মানে ভোটারদের তরফেও এক রকমের সচেতনতার দরকার আছে যে তারা যখন প্রার্থী নির্বাচন করবেন সেই নির্বাচনে কোনো একটি দলের মার্কা যেমন তারা নির্বাচন করবেন ওই দলের প্রার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো গুণাবলী সেগুলো তাদেরকে বিচার করার একটা ব্যাপার আছে সেটা তো আছে আমি সাকাত লিখতাম আপনার কাছে একটু জানতে চাই যেটা আপনি শুধু বলছিলেন এখন তাহলে কি করে রাজনৈতিক রাষ্ট্রপতি যখন বললেন এই যখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে দুই আমরা যদি বড় দুই রাজনৈতিক দলের কথা বলি বিএনপি আওয়ামী লীগ দুই দলের একই অবস্থা যে যখন সুযোগ পাচ্ছে যাকে দিয়ে নির্বাচনে জেতা যাবে অথবা টাকা পাওয়া যাবে এই তো অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রপতির এই আহ্বান সামনে যেহেতু নির্বাচন মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপার আছে রাষ্ট্রপতির এই আহ্বানকে আসলে রাজনৈতিক দলগুলো একটু তাদের কিন্তু ভাবাবে বা কোনো রকম এটা ভাবার সুযোগ আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন রাজনৈতিক দলগুলোকে ভাবানোর মতো একটা সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল দুই সালে সেটা হচ্ছে নো ভোট হুম নো ভোট আমার সাউথ এশিয়াতে বাংলাদেশই ছিল ফার্স্ট কান্ট্রি যেটা হচ্ছে আমরা এই নো ভোট প্রথম ইন্ট্রোডিউস করলাম আমাদের বেশ পরে এসে ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরে ইন্ডিয়ান ইলেকশন ইন্ডিয়ান ইলেকশন কমিশন দুই সালে সেটা ইন্ট্রোডিউস করেছে আমরা করেছিলাম দুই সালে সেখানে বলা হচ্ছিল যে আপনার ক্যান্ডিডেট যারা দিচ্ছে পাঁচটা দল অংশ নিচ্ছে এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতি পার্টি যারা যারা আছে এখন এখানে যারা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে কোনো ক্যান্ডিডেটকে আমার পছন্দ হচ্ছে না কারো ট্র্যাক রেকর্ড আমার কাছে ভালো লাগছে না যে কারণে ওইখানে ভোটারদের সচেতন করার জন্য প্রতিটা ক্যান্ডিডেটের আবার আট দফা তথ্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতা তার সহায় সম্পদ কেমন তার বিরুদ্ধে আগে অতীতে কোনো ফৌজদারি মামলা হয়েছিল কি না মামলা হয়ে থাকলে সেটার রেজাল্ট কি হয়েছিল এই ইনফরমেশনগুলো আপনার তাকে হলপ করে নমিনেশন পেপারের সঙ্গে সাবমিট করতে হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনেরই দায়িত্ব সেই তথ্যগুলো আবার হচ্ছে জনসাধারণের ভিতরে প্রচার করা মানে জনসাধারণকে সচেতন করা যে তুমি তোমার প্রার্থী যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নাও ওই প্যানেলে যদি আমি কোনো যোগ্য প্রার্থী না পাই ওই আসনে তাহলে আমি নো ভোট দিয়ে আসবো উপরের কাউকে না আমি কাউকেই পছন্দ করি না এটা ছিল তখন ওই পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর প্রতি একটা নো কনফিডেন্স বা অনাস্থা প্রকাশ করা যে তুমি তাহলে ভালো ক্যান্ডিডেট দাও গত ইলেকশান এটা আপনার দুই হাজার আট সালের ইলেকশানে এটা প্রয়োগ করা হয়েছিল যদিও প্রথমবারের মতো ওইটার ওইভাবে ইম্প্যাক্ট পড়ে নাই সারা দেশে বোধ হয় সব মিলে কয়েক লাখ ভোটে এরকম কাস্ট হয়েছিল ওটার ইম্প্যাক্ট নাই যদিও ওই সময় ওই সময় ভোটে কিন্তু আপনার আমাদের ওই বিধানটা ছিল না যে কোথাও যদি নো ভোট জয়যুক্ত হয় তাহলে হ
সিস্টেম পছন্দ করে না মানে তাদের প্রতি আপনি তারা যাই অপশন দিক সেই অপশনে ওই সুযোগটা দিবেন না আপনারা তারা যাকে ক্যান্ডিডেট দিক ওর ভিতর থেকে আপনাকে বেছে নিতে হবে এটা যদি বেছে নিতে হয় তাহলে কিন্তু ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন বলতে যে স্ট্যান্ডার্ডটা বোঝায় ইন্টারন্যাশনালি সেটা হচ্ছে আপনার এখানে মানদণ্ডটা তো থাকে না কারণ ভোটারদেরকে আপনার অপশন দিতে হবে আপনি শুধুমাত্র যে দুইটা দল বা তিনটা দল ক্যান্ডিডেট দিলো তিনজনই হচ্ছে তিনজনই ট্র্যাক রেকর্ড হচ্ছে খারাপ কন্ট্রোভার্সিয়াল তিনজনই হচ্ছে গডফাদার তিনজনই হচ্ছে আপনার করাপ্ট হিসেবে পরিচিত এরকম তিনজনকে দিলেন তাহলে ওইখানে ভোটারদের অপশানটা কি নো ভোট থাকলে একটা অপশান ছিল যেহেতু নো ভোট নাই তাহলে ওই তিনজনের ভিতরে যদি একজন দুশো ভোটও পায় একজন দেড়শো ভোট পায় সেই আসনে আপনার যত ভোটারই থাকুক না কেন ওই দুশো ভোট পেয়ে কিন্তু একজন এমপি হয়ে চলে আসবে এইখানে সিস্টেমে একটু লো ফল আছে আর আমাদের একজন দর্শক যে প্রশ্নটা করছিলেন যে এই পরিস্থিতিতে ভোটাধিকার কিভাবে নিশ্চিত হবে ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব সেটা কিভাবে পালন করে রাষ্ট্রের দায়িত্ব যদি যেটা যায় সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র দায়িত্ব হচ্ছে আপনার আপনার হচ্ছে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্ক আপনি গড়ে তুলবেন একটা আইনি ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তুলবেন আপনি এমন একটা পরিবেশ তৈরি করবেন যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশ বিরাজ করে যে যার মতো তার রাজনৈতিক তার যে আপনার প্রোগ্রাম আছে কর্মসূচি আছে তার যে নীতি আছে ম্যানিফেস্টো আছে এগুলো নিয়ে যে ফ্রিলি ক্যাম্পেইন করতে পারে তার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে পারে জনগণের সামনে আপনার প্রচুর পরিমাণে অল্টারনেটিভ থাকতে হবে এখন আমাদের এখানে দেখেন আপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কিন্তু আছে ইলেকশন কমিশন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আইনি কাঠামো আছে এই যে নির্বাচনী আইন কারণ যেগুলো কথা বলা হচ্ছে এখন এগুলো কতটুকু প্রয়োগ হয় এখন পর্যন্ত আমাদের সংবিধানের কথা বলে নির্বাচন কমিশনকে যে পরিমাণে ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের আরপিওতে নির্বাচন কমিশনকে যে পরিমাণে ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়েছে এটা যদি সে ইউজ করতে পারে এনফোর্স করতে পারে ওই লিডারশিপ যদি ইলেকশন কমিশনে থাকে তাহলে রাজনৈতিক দলগুলো ভালো ক্যান্ডিডেট দিতে বাধ্য হবে কিন্তু আমরা রাজনীতিবিদরাই যে যখন ক্ষমতায় থাকি সরকারে থাকি আমরা এমন সব লোক দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করে থাকি যারা হচ্ছে আপনার এই পাওয়ারগুলো এক্সারসাইজ করতে পারে না আবার নির্বাচন কমিশনের তো অত ম্যান পাওয়ার নেই ইলেকশনের সময় আপনার নির্বাচন কমিশন এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপরেই ডিপেন্ড করে আবার এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এমনভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো ব্যুরোক্রেসি একটা ইনস্টিটিউশন কিন্তু এখন আমার যে চেহারা দাঁড়িয়েছে আপনার এটাকে ইনস্টিটিউশন হিসেবে গণ্য করা যায় কি না এটা বড় প্রশ্ন সেটাই পুলিশ প্রশাসনের হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা রোল থাকে পুলিশ প্রশাসনের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা যদি প্রপারলি পুলিশ প্রশাসন তার পেশাদারিত্ব মনোভাব নিয়ে পালন না করে প্রতিষ্ঠান হিসেবে যদি দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কিন্তু ওই যে আইনি কাঠামো বলে থাকি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বলে থাকি কোনো কিছুই আপনার এখানে কাজে লাগে না যে কারণে বলা হয়ে থাকে যে আমাদের নির্বাচন কমিশনের যে পাওয়ার এই পাওয়ার ইন্ডিয়ান ইলেকশন কমিশনের থেকেও অনেক বেশি আমাদের ইলেকশন কমিশন করতে পারে না এমন কোনো কিছু रिब আমি আমার কোশ্চেন আজকে সম্মানিত আলোচক বৃন্দের কাছে ইলেকশন খুবই সন্নিকটে আমাদের বড় বড় দলগুলা সবসময় বলে থাকেন যে তৃণমূল থেকে যাকে সিলেক্ট করবে তাকেই আমরা নমিনেশন দিই ঠিক আছে জি বাট আমার মনে হচ্ছে আমার আশঙ্কা যে এবারও ঠিক একইভাবে অ্যাকচুয়ালি তৃণমূল থেকে যাকে সমর্থন করবে আমার মনে হয় সবাই নমিনেশন পাবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা বড় বড় পার্টিগুলার করে কিভাবে প্রেশার করতে পারি প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারি যে অ্যাকচুয়াল যারা ভালো ক্যান্ডিডেট তারাই যেন ফাইনালি নমিনেশন পায় এই বিষয়ে আমি আরো চোখ দিনদের কাছে একটু মতামত জানতে চাচ্ছি জি জি অনেক ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছে আসি শরীফুল জান শরীফ যে দর্শক যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেটা নিয়ে যেমন বলবেন সাথে যেটা প্রশ্ন সেটা হলো যে এই যে রাষ্ট্রপতি যা বললেন সেক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ রাই যে নমিনেশন পাবে এবং আপনারা এই যে যেমন না ভোটের কথা বললো আপনারা তো একটা অবস্থান আছে আওয়ামী লীগ বিএনপির বাইরে আপনারা এই ব্যাপারে কি কোনো ভয়েস রেজ করেছেন কেনা না ভোটটা মানুষের কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার একটা জায়গা ছিল এবং এর ভেতর থেকে লিটন অনেকদিন ধরে এই বিষয় নিয়ে কাজ করে খুব পরিষ্কারভাবে বলেছে আমাদের যে জোট গণতান্ত্রিক বাম জোট আমরা নির্বাচন কমিশনের 
কাছে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন যখন নিবন্ধিত দলগুলোকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং সেই সংলাপের সময় আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাগুলো ছিল তার মধ্যে নাবোট প্রবর্তনের দাবিটা আমাদের ছিল কিন্তু নির্বাচন কমিশন যেটা দেখা যাচ্ছে যে তারা স্বাধীন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরেও তারা কারো চোখের দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষা বুঝে কথা বলছে এবং সঙ্গত কারণে বোঝা যায় যে তাদের কথার ভাষাটা তারা গ্রহণ করছে সরকারের কাছ থেকে এবং সরকার যেভাবে চাইছে তারা সেইভাবে কথা বলছে এবং কখনো কখনো সরকারের লোকজনও বিব্রত হচ্ছে এবং সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি যে সরকার দলের সাধারণ সম্পাদক তিনি একবার বলেছেন যে তারা এত কথা বলে কেন অর্থাৎ যে তারা নীরবে কাজ করে যাও কিন্তু এত কথা বলো না আমাদের দুর্ভাগ্যের জায়গা হচ্ছে যে আমরা বানরের বাসবে ওঠার মতো এবং আপনি একমত হবেন যে এই নির্বাচন কমিশন যখন এটিএম শামসুল হুদা সাহেব ছিলেন তার অধীনে এর থেকে আরও অন্তত পাঁচ বছরের কম অভিজ্ঞতা তাদের ছিল তারা আমাদের এখানে তুলনামূলকভাবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ভোট একটি নির্বাচন তারা দিতে পারলো এবং সেই ভোটের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ পাওয়ারে আসলো আর আওয়ামী লীগের সময় আরেকটি কমিশন আপনি কি বলছে যে আমার সময় গত নির্বাচনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যে লোক সংখ্যা কম মরেছে দুই নির্বাচনের মধ্যে কম্পেয়ার করে বলছে যে গত নির্বাচনে দুইশো লোক মারা গেছে এবার একশো ছিয়ানব্বই জন লোক মারা গেছে অর্থাৎ তারা সফলতা ব্যর্থতা পরিমাপক হচ্ছে লাশ তিনটি বাড়লো নাকি কমলো অথচ আমাদের এই জায়গাটিতে নব্বই সালের পরে আমাদের যে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা ছিল সেই সম্ভাবনার জায়গাটি আমরা কিন্তু সৃষ্টি করতে পারি এবং এই না পারার কারণে শুধুমাত্র প্রত্যেকটি জায়গায় সরকারের চাপের কারণে কেরা করে কখনো কখনো তারা সরকারের কাছে নিজেদেরকে অতি অনুগত প্রমাণ করার জন্য আমি রাষ্ট্রপতি যেটি বলেছেন যে সরকারি কর্মকর্তারা চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে রাজনীতি করছেন আমি তো মনে করি বাংলাদেশে এখন অসংখ্য কর্মকর্তাকে পাবেন যিনি তার সরকারি পরিচয়ের থেকে তিনি একটি রাজনৈতিক দল করেন সেই পরিচয় দিতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন আপনি প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা হ্যাঁ আপনি প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তার আচার আচরণ আপনি লক্ষ্য করবেন যে একটি রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আমি বলতে পারি যে অমুক থানা আওয়ামী লীগের সভাপতির থেকে অমুক থানার ওসি তিনি আরও বেশি প্রমাণ করতে চান যে তিনি আওয়ামী লীগের প্রতি আরও বেশি কমিটেড তো এই যে জায়গাটি এই জায়গাটি আমরা কেন করতে পারিনি আমরা যে জবাবদিহিতার যে জায়গাটি যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি আমরা চালু করতে পারিনি এবং না পারার কারণটি হচ্ছে আমরা রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাই পুলিশকে আমি শতভাগ ব্যবহার করছি রাজনৈতিক কাজে আমি যেভাবে চাইছি পুলিশ সেইভাবে দায়িত্ব পালন করছে অথচ রাষ্ট্রের কর্মকর্তা রাষ্ট্রের কর্মচারী সে শুধু আওয়ামী লীগের কর্মচারী না তার বেতন দিচ্ছে বাংলাদেশের বিএনপির একজন কর্মীও কিন্তু আপনার কথা বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ আমি আপনার কাছে আবার আসবো আমি একটু ডক্টর কাজী মারুফ বলেছিলাম আপনার কাছে যে প্রসঙ্গগুলো আলোচনা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে যেহেতু আসলে আমি ভেবেছিলাম একটু পরে আলোচনায় যাব কিন্তু যেহেতু প্রসঙ্গ দুইজনই বলেছে আপনার কাছেও আসে আপনি নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেন আপনি কাছে একটু জানতে চাই যে দুটো প্রসঙ্গ একটা হলো যেমন শরীফুল জহন শরীফ বলেছেন যে দু সালে হুদা কমি জি খোদাই তো না এটিএম শামসুল হুদা সাহেবের যে কমিশন তখন যদি আমরা দেখি তখন যে রাজনৈতিক সরকার ছিল তখন কিন্তু একটা সরাসরি রাজনৈতিক সরকার ছিল না তখন একটা ভিন্ন ধরনের সরকার ছিল সেই সরকার নির্বাচন কমিশনকে যেভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে বর্তমান সরকার বলেন আর যে কোনো রাজনৈতিক সরকার বলেন আওয়ামী লীগ হোক আর বিএনপি হোক তখন আমাদের যে অভিজ্ঞতা তখন তো কোনো নির্বাচন কমিশন যে আইনে যাই থাকুক নির্বাচন কমিশন তো আসলে সেইভাবে শক্তভাবে কাজ করতে পারে না তো সেটা কি নির্বাচন কমিশনের কে দায় দিবেন নাকি আইন কানুনের দায় দিবেন নাকি যে সরকার যে জন্য বারবার বলা হয় যে সহায়ক সরকার দরকার কিন্তু রাজনৈতিক সরকার যে যারা থাকে তারা তো সবসময় সহায়ক সরকার হয়ে ওঠে না তো তাহলে আমরা কোথায় প্রবলেমটা কে আইডেন্টিফাই করবেন হ্যাঁ দেখুন এই এখানে নির্বাচন কমিশন নিয়ে একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে এখনকার যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার আছেন এই উনি উনিশশো সালে আপনার জানেন ফেব্রুয়ারিতে একটা নির্বাচন হয় তৎকালীন রাজনৈতিক সরকারের অধীনে একটা নির্বাচন হয় যে নির্বাচনটা খুবই স্বল্প মেয়াদে একটা নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনের সময় উনি কুমিল্লার জেলা প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছেন 
ফলে ওই নির্বাচনটা কিন্তু অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছিল কিন্তু ওই 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 কর্মকর্তা হিসেবে তিনি কিন্তু সেই সময় নির্বাচন কমিশনারের অধীনে ওই অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনটি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছিলেন আবার সেই একই ভদ্রলোক তখন কিন্তু ওনার কিন্তু ওখান থেকে বদলি হয়ে যাননি তার কয়েক মাস পরে যখন আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনটি হলো তখন কিন্তু উনি সেই নির্বাচনটিও খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারলেন তার মানে যে ওই ওই এই যে ব্যক্তিটি এখানে আছে তার দক্ষতার প্রসঙ্গটি খুব জরুরি না কারণ একই মানুষ চার মাস আগে একটা নির্বাচন যে নির্বাচনটা অগ্রহণযোগ্য হলো সেটি উনি করলেন আবার একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উনি সম্পন্ন করতে পারলেন এবং তখন কিন্তু উনি নির্বাচন কমিশনের অংশ হিসেবে কাজটি করলেন যেহেতু আমরা জানি যে নির্বাচনকালীন সময় সরকারি কর্মকর্তাদের নির্বাচন কমিশনের অধীনে নেওয়া হয় তো এই এখন তিনি এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কাজ করছেন ফলে তিনি নির্বাচন ব্যবস্থাপনার যে কারিগরি দিক আছে সেটি ব্যবস্থাপনা করতে পারেন না এরকম কোনো অনুমান আমি মেনে নিতে মেনে নেওয়ার কোনো বাস্তব ভিত্তি আমি দেখছি না তাহলে কেন হচ্ছে নির্বাচন আমরা কেন সংশয় তৈরি হচ্ছে যে এই নির্বাচন কমিশন একটা নির্বাচন তৈরি করতে পার একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে পারবে কি পারবে না মূলত নির্বাচন কমিশন পারবে কি পারবে না তার আইনগত সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে কিন্তু এই নির্বাচনটি যদি তারা মানে তাদের তাদের মধ্যে দেশপ্রেম তাদের মধ্যে আইনের প্রতি আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এই এই বিবেচনাবোধগুলো যদি কাজ না করে কেবলমাত্র তাদের যারা নিয়োগকর্তা তাদের উপর যদি এক ধরনের দলীয় আনুগত্য থাকে তাহলে তাদের পক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আসলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হবে না তো আমি আমার কাছে মনে হয় যে এই নির্বাচন কমিশন কমিশন সম্পর্কে যদিও তারা এখনো পর্যন্ত কোনো কোনো দৃশ্যমান এমন কোনো ভালো নজির তৈরি করতে পারেননি যেটা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম আস্থা তৈরি হতে পারে যে এনারা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পারবেন কিন্তু আমি আমার কাছে মনে হয় যে এখনই এই ব্যাপারটার শেষ কথা বলে দেওয়া যায় না কারণ এই মানুষগুলোই যদি রাজনৈতিক পরিবেশে পরিবর্তন হয় তাহলে তারাই আবার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন কিন্তু সম্পন্ন করতে পারবে ফলে আমরা বৃহত্তর যে রাজনৈতিক যারা প্লেয়ার আছে আমরা আশা করি যে তাদের একটা শুভ বোধের উদয় হবে এবং তারা দেশ এবং রাষ্ট্রকে ধ্বংসের মুখে না নিয়ে একটি সুষ্ঠ এবং একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের দিকে আমাদের সবাইকে নিয়ে জনগণকে নিয়ে এগিয়ে যাবে যে আমি সাকাব দিতন আপনি যে শুরু করেছিলেন যে যেটা আমি বলছিলাম যে যেটা জানতে চাচ্ছি যেটা কাজী মারুম বলেছেন যে যারা নির্বাচন কমিশনে আছেন তাদের ঢাল তলোয়ার সব আছে কিন্তু যেমনটি শরীফ উজ্জামান শরীফ বলেছেন যারা নিয়োগকর্তা তাদের ইশারায় যদি চলেন এর আগে যেটা আমি বলি যে শামসুলতা কমিশনের সময় কিন্তু কাজ করতে পেরেছেন কয়েক এর আগে কিন্তু শামসুলতা সাহেবই বলেছেন যদি এই রাজনৈতিক পরিবেশে আসলে সবসময় কাজ করা হয়ে ওঠে না পারেন না তাহলে কি রাজনৈতিক পরিবেশকে দায়ী দিবেন মানে রাজনৈতিক সরকারকে দায়ী দিবেন না ইলেকশান কমিশনকে দায়ী দিবেন আপনি যদিও বলেছেন যে তাদের আসলে যত আইন কানুন দেয়া আছে তারা ইচ্ছে করলে পারে আসলে কি পারে সম্ভব ধন্যবাদ দেখেন আমাদের সংবিধান প্রণেতা যারা ছিলেন তারা সংবিধানের কাঠামোটা যেভাবে দাঁড় করেছেন যেভাবে তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন রূপরেখাটা তৈরি করেছিলেন তাদের সামনে একটা ভীষণ ছিল যে দেশ আপনার স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে যে দেশে জন্ম হয়েছে সেই দেশে ডেমোক্রেসি থাকবে গণতান্ত্রিক যাত্রা কিভাবে সামনে দেখি এগিয়ে যাবে সেটাকে মাথায় রেখেই তারা সংবিধানটাকে ওইভাবে যতটুকু সম্ভব সাজাতে চেষ্টা করেছেন তো ইলেকশান কমিশন নামক যে প্রতিষ্ঠান তারা জন্ম দিয়েছেন সংবিধানে সেখানে কিন্তু ক্যাটাগরিক্যালি বলা আছে যে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনে স্বাধীন থাকবে আপনি সংবিধানের পুরা সংবিধান পড়ে দেখলে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করবে এরকম তিনটা জায়গায় পাবেন একটা পাবেন নির্বাচন কমিশনে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন একটা পাবেন বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করবে আর একটা হচ্ছে প্রেস ফ্রিডম সংবাদ সংবাদপত্র স্বাধীনতা থাকবে আর কোথাও কিন্তু এই স্বাধীনতা শব্দটা ইউজ করা হয়নি ডেমোক্রেসিতে নির্বাচনকে বলা হয় হচ্ছে ফাউন্ডেশান ভিত্তি বা কেউ কেউ বলে থাকেন লাইফ ব্লাড যদি ডেমোক্রেসিতে আপনার ইলেকশানটা আপনার পলুটেড হয়ে যায় করাপ সিস্টেম এখানে ডমিনেট করে তাহলে একটা মানুষের হিউম্যান বডিতে লাইফ ব্লাডের ভিতরে যদি ভাইরাস ঢুকে যায় তাহলে ওই বডিটাও কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি কলাপস করে আনহেলদি হয়ে যায় ডেমোক্রেসিতে যদি আপনি ইলেকশান এরকম করাপ্ট ইলেকশান হয়ে থাকে ইলেকশান যদি এরকম আপনার মেনিপুলেটেড ইলেকশান হয় তাহলে কিন্তু এখানে আপনার ওই ডেমোক্রেসি ফাংশনাল হতে পারে না যদিও ডেমোক্রেসিতে আরও অনেকগুলো এলিমেন্ট এখানে আছে এখন ইলেকশান কমিশনকে আমরা এইভাবে স্বপ্ন দেখলাম দেখার পরে ওই সংবিধানে কিন্তু আমি বলে দিলাম যে নির্বাচন কমিশনরা কিভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন সেটা একটা আইন করা হবে সংসদ দেখেন গত ছয়চল্লিশ বছরে এক হাজার থেকে পনেরোশো আইন করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনারদেরকে কিভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে সেই আইনটা আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি 
করে নাই না করার ফলে আপনি যাকে তাকে যে নতুন ভাবে কারো কোনো ট্র্যাক রেকর্ডও চেক করা হচ্ছে না ইউএসএ একজন জাজ নিয়োগ নিয়ে যা হয়ে গেল কাবানি নিয়োগ দিয়ে ছত্রিশ বছর আগে স্টুডেন্ট থাকার সময় কোথায় কি করেছিলেন সেগুলো তার কিন্তু আপনার সরকারের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে তারা পারফর্ম করবে না এমন লোকগুলো কিন্তু আপনার পিক করতে হবে লিডারশিপ দরকার আছে এখন হুদা সাহেবের কমিশনের প্রসঙ্গটা এসেছে এখানে আর বড় বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক কালচার শামসুল হুদা কমিশন যে দায়িত্বটা পালন করে গেছে প্রথমে দুই বছর প্রথম দুই বছর ওই সময় কিন্তু নন পার্টিজন একটা গভর্নমেন্ট ক্ষমতা ছিল আপনি যেটা শেষ করতে পারেনি মাঝখানে আপনাকে থামিয়েছিলাম সেটা শামসুল হুদা কমিশনের প্রসঙ্গে বলছিলেন আমাদের এখানে ইতিহাস যদি দেখেন এখানে কথা আসছিল যে আপনার তৈলাক্ত বাসের গল্প তা আমি বলবো আমাদের এখানে নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসটা হচ্ছে সাপ লুডু খেলার গল্পের মতো সাপ লুডু খেলার সময় যদি আপনি মইতে ওঠেন তাহলে এক লাপ অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন আবার হঠাৎ করে সাপের মুখে পড়লে আবার নিচে চলে আসছেন নাইনটি ওয়ান থেকে এখন পর্যন্ত যদি এভাবে মিলে দেখেন এটা সাপ লুডুর গল্পের মতো হবে নাইনটি ওয়ানের নির্বাচন কমিশন যে নির্বাচনটা দিয়েছিল সেই নির্বাচনের মাধ্যমে এর আগের যে ইলেকশানগুলো হয়েছে আপনার মার্শাল দ রেজিম বা সেমি মার্শাল দ রেজিম ওইখানে কিন্তু লোকজনের ভোটাধিকার ওইভাবে প্রয়োগ করতেও পারেনি নির্বাচন কমিশনের উপরে ওই আস্থার জায়গা ছিল না নাইনটি ওয়ানে আমি বলবো আস্থার জায়গাটা আবার ফিরে আসলো কিন্তু নাইনটি ওয়ানের পরে নির্বাচনের পরে নাইনটি সিক্সের পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে আপনি সাপের মুখে পড়ে গেলেন বা তার মানে আপনি আবার যেখানে ছিলেন সেখানে চলে আসলেন ওইখান থেকে আবার নাইনটি সিক্সের জুনে যে নির্বাচনটা হলো তখন কিন্তু আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নামক একটা সিস্টেমের সাংবিধানিকভাবেই জন্মগ্রহণ করলো যেটা হচ্ছে নন পার্টিজান ওর ক্যারেক্টারই ছিল হচ্ছে আপনার নন পার্টিজান যার কোনো ইলেকশানে একমাত্র স্টেক ছিল যেটা ইলেকশানটাকে ফ্রি ফেয়ার করা তার নিজের কোনো দল ছিল না তাহলে ওইখানে আপনার কনফিডেন্সটা আবার আপনি ফিরে পেলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নাইনটি সিক্সের পার্লামেন্ট যেটা তার মেয়াদ পূর্ণ করলো পূর্ণ করার পরে দুই হাজার একটা ইলেকশান হলো সেটাও কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আন্ডারেই হলো এরপরে আপনার দুই হাজার ছয়ের ইলেকশানের আগেই কেয়ারটেকার সিস্টেমটাকে ডক্টর করা হলো এমনভাবে সংবিধান সংশোধন করা হলো দুই হাজার সালে নির্ধারণ করে দেওয়া হলো যে অমক ব্যক্তি চিফ জাস্টিস হিসেবে রিটায়ারমেন্টের পরে উনি চিফ অ্যাডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন সেটা নিয়ে পলিটিক্যাল কী পরিমাণে ক্রাইসিস হয়েছে আমরা সবাই জানি ওই ডক্টর সিস্টেমের ফলেই কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের মতো একটা পরিস্থিতির জন্ম হয়েছিল তাহলে দুই হাজার যে নির্বাচনটা হতে যাচ্ছিল ওই নির্বাচনের আগে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এক কোটি তিরিশ লাখ ভুয়া ভোটার কি অবস্থা ক্রাইসিস তৈরি হয়েছিল যাদের নির্বাচন কমিশনের হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল ওইটা একটা সার্কাসের আপনার মঞ্চ হয়ে গিয়েছিল ওইখান থেকে যে কথাবার্তাগুলো আসতো লোকজন এটাকে সার্কাস হিসেবে মনে করত জনগণের ওই নির্বাচন কমিশনের প্রতি যে আস্থা সেটা আসলে শূন্যের কোঠায় চলে গিয়েছিল ওর পরবর্তী যে হুদা কমিশন আসলো তখন হচ্ছে আপনার আমরা যেটা বলে থাকি ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে নতুন করে আবার কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হলো ওই সময় ওই কমিশন শূন্য থেকে তাদের ওই আস্থার জায়গাটা আবার গড়ে তুলেছিল আমরা কিছু সংস্কারের উদাহরণ দিয়েছি সেই সংস্কারগুলো সেই সময় হয়েছিল সেই সংস্কারগুলো দেখেন ইন্টারেস্টিং বিষয় এখানে আলোচনার পয়েন্ট এত বেশি যে রাজ যে রাজনৈতিক দলগুলো কোনো ধরনের নিয়ম কানুনের ভিতর দিয়ে আগে যেতে চাইতো না মানে নির্বাচন কমিশনে দুই হাজার এক সালে সাইদ সাহেবের সময় তারা রেজিস্ট্রেশন ইন্ট্রোডিউস করতে চেয়েছিল বিশ্বের অনেক দেশেই নিবন্ধন প্রথা আছে যে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আপনার আসতে হবে কিন্তু তারা ওই ডিসিপ্লিনের মধ্যে আসতে কখনোই রাজি হয়নি তো দুই সালের আগে তারা ওই ডিসিপ্লিনের ভিতর আসতে রাজি হয়েছে ওই সময় হয়তো সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই তারা রাজি হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন আবার উন্মুক্ত পরিবেশ পেয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু তারা ওইখানে যে কমিটমেন্টগুলো ছিল রেজিস্ট্রেশনে যেসব ক্রাইটেরিয়া তাদের মেনে চলার কথা ছিল সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো পরবর্তীতে মেনে চলেনি অন্যতম একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল যেটা হলো দলগুলোর ভিতরে লিডারশিপ যে কমিটিগুলো আছে কমিটিগুলো নির্বাচিত হতে হবে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বড় দলগুলোই দেখিয়ে দিল নির্বাচন ছাড়াই কমিটি করা যায় যেটা হলো তাদের জাতীয় কাউন্সিলে তারা শুধু প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিকে নির্বাচন করে বললো বাকি কমিটি আপনারা ফর্ম করেন তাদের পাওয়ার ডেলিগেট করে দেওয়া হলো ভোটিং পাওয়ার কখনো ডেলিগেট করে দেয়া যায় না ওইখান থেকে ইলেকশান কমিশন কিন্তু আর তার ওই রোলটা প্লে করতে পারেনি এখন পরবর্তীতে এসে আপনি দেখেন যেটা হলো হুদা কমিশন চলে গেল হুদা কমিশনের দিকেই কিন্তু দুই সালের ডিসেম্বরে যে নির্বাচন হলো ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরে জানুয়ারিতে আরেকটা নির্বাচন হয়েছিল উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের সময় একটা রাজনৈতিক দলের সরকার বাই দিস টাইম ক্ষমতায় চলে আসছে ওই সময় উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের সময় কিন্তু অনেক জায়গায় অনিয়মের ঘটনা ঘটেছিল যে কারণে হুদা কমিশন অনেকগুলো
রাজনৈতিক জল যখন নির্বাচনের সময় ক্ষমতা থাকে যদি সেই নির্বাচনটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় তখন ওই দলের সবচেয়ে বড় একটা চ্যালেঞ্জ থাকে যেটা হলে নির্বাচনে তাকে আবার জিতে আসতে হবে যে কোনো ভাবেই হোক তখন তার প্রশাসনকে সে অ্যাবিউজ করে ইলেকশন কমিশন তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে না যে কারণে কিন্তু আমাদের এখানে এই আস্থা অনাস্থা এই অপব্যবহার এটার কারণেই কিন্তু ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল এবং আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আজ পর্যন্ত কোনো রেকর্ড দেখাতে পারে নাই যেটা হলো একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকলে একটা জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হয় যে সাক্ষাৎ ধন্যবাদ আমি শরীফুল জামান শরীফ যেটা যে লিটনের কথা শুনে যেটা মনে হলো যে রাজনৈতিক দলগুলো যখন একটু অন্যরকম আচরণে বা অন্য কোনো অন্যরকম পরিবেশের মধ্যে পড়ে তখন তারা আইন কারণ মেনে চলে যেমন দু সালে যেটা হয়েছে অনেক সংস্কার হয়েছে সেগুলো তারা মেনে মেনে চলেছে কিন্তু এর বাইরে তো সবসময় হচ্ছে যেমন খুশি তেমন খেলার মঞ্চ সেটা হয়েছে নব্বইয়ের আন্দোলনের পরে এরশাদ পতনের পরে তিনজনের রূপরেখা তো অনেক কিছু ছিল তো এরপরে তো কোনো রাজনৈতিক দল সেগুলো মেনেছে বা মনে রেখেছে বলে তো মনে হয় না আপনারা মাঝে মাঝে এই তিন জোটের রূপরেখার কথা বলেন বাম দল দলগুলো তো এখন যে প্রসঙ্গে এসেছে আমি বরং সরাসরি সেই দিকে চলে যাই সেটা হলো যে সামনে তো নির্বাচন আর এক মাসের মধ্যেই হয়তো তফসিল ঘোষণা হবে কিন্তু কিভাবে নির্বাচন হবে যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে নাকি নির্বাচনকালীন সরকার হবে সরকার বলছে যে সংবিধানে যেভাবে আছে সেভাবে হবে বিএনপি সেই দশ বছর ধরে বলে আসছে যে তার নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই নির্বাচন সহায়ক সরকার চাই তো সেটা তো হচ্ছে না কিন্তু আমাদের এই যে গুণগত পরিবর্তন না হওয়া বা এই যে বড় দুটো রাজনৈতিক দলের দুই মেরুতে থাকা এই সামনে নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা কি এই দুই মেরুতেই থাকব নাকি কোনো পরিবর্তন হবে না আমাদের গণতান্ত্রিক ইতিহাস বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলতে গেলে বারবার নব্বই সালের ইতিহাসটি চলে আসে এই কারণে যে নব্বই সালের আন্দোলনটি একটি দীর্ঘদিনের মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার একটি প্রাথমিক বিজয় ছিল ছয় ডিসেম্বর এরশাদের পতন এবং এই আন্দোলনের ভেতর থেকে বাংলাদেশের আমাদের একটি স্বপ্ন ছিল যে রাজনীতিতে গুণগত কত করো পরিবর্তন হবে কারণ এই নব্বই সালে বাংলাদেশের মানুষের একটি বিরাট স্যাক্রিফাইস ছিল আপনার খেয়াল থাকার কথা যে কৃষক ক্ষেত মজুরদের সতেরো দফা ছাত্রদের দশ দফা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের পাঁচ দফা অর্থাৎ সেই সময় শ্রেণী পেশার মানুষের ও একটি আন্দোলন ছিল কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে শ্রেণী পেশার যে আন্দোলনগুলো তারা মনে করলো যে আগে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমাদের ওই যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষাটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার সেটি পূরণ করবে কিন্তু খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই দেখা গেল যে মানুষের সেই যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা পূরণ হলো না যে তিন জোটের রূপরেখার কথা আমাদের বারবার আমরা শুনি যে সেখানে বাংলাদেশের পরবর্তী তিনটি নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে করা হবে সেই ধরনের একটি প্রস্তাবনা ছিল কিন্তু দুটো রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির পক্ষ থেকে সেখানে কিন্তু আপত্তির কারণে সেটি আর ধরে রাখা যায়নি এরশাদের পতিত এরশাদের সহযোগীদেরকে রাজনৈতিক পুনর্বাসিত না করার যে অঙ্গীকার সেই জায়গাগুলো আমরা ধরে রাখতে পারিনি এবং পরবর্তীকালে এরশাদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সব থেকে বেশি পণ্য হিসাবে পণ্য হিসাবে এরশাদ ব্যবহৃত হয়েছে এখনও সে বলছে যে আমি ভেরিমাস অপোজিশন তবে যদি বিএনপি ইলেকশনে করে তাহলে আমি সরকারের সাথে যাব তাহলে তুমি যদি সরকারের সাথে যাও তাহলে তুমি কেমনে অপোজিশন অর্থাৎ এই ধরনের নিকৃষ্ট মানুষগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনও তারা মূল্যবান উপাদান হিসাবে কারো কারো কাছে কারো কারো কাঁধে চড়ে সে রাজনীতিতে বিচরণ করছে একটু আপনি যে বললেন যে এইসব নিকৃষ্ট ইয়েগুলো কিন্তু যারা আমরা তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিই তারা কি উৎকৃষ্ট আমি সেই জায়গাটাই আসছি অর্থাৎ ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে ক্ষমতার লোভে একটি রাজনৈতিক দল অবশ্যই তার প্রথম টার্গেট হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া রাজনৈতিক দল কিন্তু এটি কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন না বা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না যে পরকালের জন্য আমি কতগুলো আয় করছি বা ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ক্ষমতায় যাওয়া কিন্তু ন্যূনতম একটি নীতি নৈতিকতাকে আপনাকে অনুসরণ করতে হবে কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে সেই জায়গায় অধপতনের যে জায়গাটি সেইগুলো আমরা দেখছি আজকে এক ধরনের কথা বলছে কালকে আর এক ধরনের কথা বলছে আপনি এই সময় লক্ষ্য করবেন যে কতকালকে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তিনি 
ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের রাজনীতি কতগুলো চমক সৃষ্টি করছেন চমকদার চটকদার কথা বলছেন অথচ আপনার খেয়াল থাকার কথা যে যখন একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা হলো সব থেকে নিষ্ঠুর মন্তব্যটি যে মানুষটি করেছিলেন সেই নাজমুল হুদা তিনি বলেছিলেন যে বোমা মারা হলো গ্রেনেড মারা হলো উনি যদি টার্গেট হবেন ওনার গায়ে পড়লো না কেন এই ধরনের আবার সেই কিন্তু এখন আওয়ামী লীগের খুবই মিত্র আওয়ামী লীগ অন্যদের সমালোচনা করছে কিন্তু নাজমুল হুদার সমালোচনা করছে না তাকে কেচে রাখছে এর কারণ হচ্ছে কারণ হলো যে কোনো মূল্যে হোক হোক আপনি এইখান থেকে কতগুলো রাজনৈতিক সুবিধা চান এবং সুবিধা চান বলেই আপনি এই কাজগুলো করছেন আপনি যে জায়গায় শেষ করতে চান যে আমাদের ভবিষ্যতের নির্বাচনের দিকে যেটি যাচ্ছে আমাদের দেশ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে কিন্তু যে পরিবেশটা আপনি লক্ষ্য করছেন আমরা এর আগের যে পরিবেশগুলো দেখেছি নির্বাচনের তিন মাস আগে কেয়ারটেকার সরকার যখন দায়িত্ব পালন করেছে তিন মাস আগে কেয়ারটেকার সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে অর্থাৎ নির্বাচন যদি ডিসেম্বরে হয় তাহলে আমরা কিন্তু কেয়ারটেকারের সরকারের সময়ে আমরা প্রবেশ করেছি প্রবেশ করেছি অথচ নির্বাচনী ট্রেন ইতিমধ্যেই যাত্রা শুরু করেছে এবং সেই ট্রেনের একমাত্র যাত্রী হচ্ছে সরকারি দল প্রশাসনের পাহারায় সেই ট্রেন চলছে আর অন্য কেউকে সেই ট্রেনে খুব একটা ভালো প্রসঙ্গ এনেছে আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমি কাজী মারাফের কাছে আসবো মাঝখানে আমি সর্বশেষ দর্শকের একটা ফোন নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম নাম পরিচয় দিয়ে আব্দুল কাদের জনগণের মাঝে ছেড়ে মাধ্যমে কোন সিস্টেম নির্বাচনটা হবে সে সিস্টেমটাই অ্যাপ্রুভাল হওয়া দরকার বলে মনে করি এটা আমার প্রস্তাব আপনারা যারা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন থেকে টকসুতে আছেন শুধু একটা বিষয় আমরা নির্বাচন আসলেই দেখি শুধু এই নির্বাচন সমস্যাটা কন্টিনিউ দিয়ে রাখা হচ্ছে কেন রাখা হচ্ছে দল কিন্তু বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে বৃহৎ দল এই দ্বিতীয় দল যদি বসে একটা আলোচনা করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় এটা সাপারার হবে নির্বাচন হবে সেটা জনগণ কেই ঠিক করতে দেয়া হোক হান মাধ্যমে এটা একটা তার একটা প্রস্তাব সেটা নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন সাথে আমি যেটা জানতে চাই সেটা হলো যে আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে শুধু বলছি যে নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে যেমন এই আমাদের শরীফুর জয়ন শরীফ বলেছেন যে অলরেডি সেই আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার সময় বা নির্বাচনকালীন সরকার সময় চলে গেছে একমাত্র যাত্রী এখন সরকারি দল এই বিষয়েও আপনি মন্তব্য করতে পারেন হ্যাঁ আমার ধন্যবাদ দর্শক আপনার আপনার একটা দারুণ একটা প্রস্তাব যদি আমরা আমাদের দেশে এরকম যদি কোনো একটা জাদুর কাঠি আমরা পেতে পারতাম যে আমাদের যারা রাজনৈতিক পক্ষগুলো রয়েছে তাদের সবাইকে যদি আমরা ওই জাদুর কাঠি দিয়ে তাদের তাদের মননের তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন করে দিতে পারতাম যে ঠিক আছে আমরা ছেড়ে দিই জনগণের কাছে যে জনগণই ঠিক করুক যে আসলে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে তো সেটি 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 হয় না সেটি সেটি জাদুর কাঠি আসলে আমাদের কাছে নেই ফলে যেটা যেটা যে জায়গাটাতে আমাদের করার জায়গা সেটি হলো মানে আমি কি করতে পারি আপনি কি করতে পারেন অন্য মানুষগুলো কি করতে পারে প্রথমত আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার একটা সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভোট দেওয়ার একটা সমান সুযোগ আমার সংবিধান দিয়েছে এই সুযোগটা আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং এই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সেটাকে আমার বারবার বারবার করে যত জায়গায় আছে সব জায়গাতে আমাকে বলতে হবে সব জায়গাকে আমার মানুষকে সংগঠিত করতে হবে যে যে যেভাবে যেখানে যতটুকু পারে সেই জায়গাটাই করতে হবে কারণ আপনি বা আমি আমরা যদি কোনো চাপ তৈরি করতে না পারি অর্থাৎ যারা আজকে ধরেন একটা বড় খাবারের থালা নিয়ে সে বসে আছে সেই খাবারের থালার অংশ আপনি চান এখন যদি চাইতে গেলে সে আপনাকে কেন দেবে কোনো তার তো দয়া দাক্ষিণ্য দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই যদি আপনি ওখান থেকে আপনার ন্যায্য হিসেটা নিতে চান তাহলে তাকে বাধ্য করতে হবে সেই বাধ্য করার জন্য নাগরিকদের যে সংগঠনগুলো আছে সাধারণ নাগরিকদের যে সমস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো সহ সব জায়গাতে সংগঠিত হওয়া এবং এই দাবিটা উচ্চকণ্ঠে বলা এবং দাবির সপক্ষে সবাইকে যুক্ত করাটাই হচ্ছে একটা প্রধানতম উপায় তবে এই পদ্ধতিটি অবশ্যই 
অহিংস হতে হবে কারণ গণতন্ত্রের যে 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 বিউটি যেটা সেটা হচ্ছে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চেষ্টাটা করা যায় অর্থাৎ আমরা যে আকাঙ্ক্ষাটাই প্রকাশ করি না কেন সেই আকাঙ্ক্ষাটা বাস্তবায়ন করার জন্য যে পদ্ধতিগুলো আমরা অনুসরণ করব সেটাকেও গণতান্ত্রিক হতে হবে ফলে কোনো ওরকম কোনো একটা উড়ে আসা জুড়ে বসা কোনো পক্ষ কিংবা অমুক পক্ষ কিংবা অমুক বাহিনী এসে যদি আমাদের সবাইকে ঠান্ডা করে দিয়ে একটা নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক করে দেবে বলে আমরা আশা করি সেটিও কিন্তু কোনো সুফল কিংবা স্থায়ী কোনো সমাধান আনে না ফলে আমরা সমাজের ভেতর থেকেই সব মানুষের জাগরণের মধ্য দিয়েই সব দলগুলোর মধ্যে আমরা আশা করছি যে একটা একটা পরিবর্তন আনা আনা সম্ভব হবে হানা ভোটের কথা প্রসঙ্গে যদি নাও থাকে কোন সরকার পদ্ধতি হবে সেটা যদি আমরা নাও যাই কিন্তু যে লিটন এর আগে বলছিলেন যে পদ্ধতি অলরেডি আমাদের ছিল সেটা হচ্ছে না ভোটের যে অধিকার আমার যদি কোনো প্রশ্ন না আমার যদি কোনো কার পছন্দ না হয় সেটা যদি আমরা সংযুক্ত করতে পারি তাহলে রাজনৈতিক দল চাপ তৈরি হয় কিনা যে আমাকে তো তাহলে জনগণ অনাস্থা দিতে পারে ধরুন আমাদের যে আইনটি ছিল সেইখানে কিন্তু না ভোটটা কেবলমাত্র দিতেই পারতাম অর্থাৎ কিন্তু না ভোটের কোনো প্রভাব কিন্তু ছিল না অর্থাৎ না ভোটের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেলে যে বাকি ভোটটা বাতিল হয়ে আবার পুনরায় ভোট হবে সেই রকম বিধান কিন্তু আমরা রাখিনি ছিল না সেটা হয়তো যদি আমাদের পরবর্তীতে আবার যদি আমরা আরপিওটাকে সংশোধন করে সেটা যুক্ত করতে চাই সেটাও আর একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নটা আমরা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে পেতে পারব কিন্তু তার আগে তো আমার মৌলিকভাবে এই নির্বাচনটি যা হবে সেটুকুই তো আমরা শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু হবে কিনা সেই প্রশ্নটারই আমরা মীমাংসা করতে পারছি না যে এই প্রশ্ন আমি সর্বশ্রে যে প্রশ্নটা বললেন যে মীমাংসা হচ্ছে না সেটা আপনার কাছে আসবো আপনাকে দিয়ে শেষ করবো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমি সাকাউদ্দিন আপনার কাছে আসছি যেটা হলো যে আমরা সবসময় যে যেটা এ পর্যন্ত যতদিন ধরে আলোচনা করছি সেটা হলো যে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা কি হবে সেটা কোনো সুরাহ হচ্ছে না সরকার এক এক তিমিরে বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি আর এক তিমিরে কিন্তু সময় তো নাই সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে এক মাসও নাই তফসিল ঘোষণা হবে আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি সাংবাদিক হিসেবে হিসেবে আপনি কতটুকু আশাবাদী বা কি দেখেন কোনো লক্ষণ দেখেন কিনা যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক শুধু না প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হবে এবং সংঘাতহীন একটি নির্বাচন হবে জনগণ ভোট দিতে পারবে সেরকম কোনো আলামত দেখেন কিনা শুনেন এটা তো আপনি এক কথায় হা বা না বলে দিয়ে শেষ করা যায় তাই না দেখেন একটা দেশের গণতন্ত্র শুধুমাত্র তো নির্বাচন কেন্দ্রিক না আরও অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয় অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান যখন ফাংশনাল থাকে জুডিশিয়ারি থাকে আপনার মিডিয়া থাকে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে আপনার মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি আছে সবগুলো যখন ডেমোক্রেটিক্যালি ইনস্টিটিউশন হিসেবে গড়ে ওঠে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাংশন করে তখন হচ্ছে এই ক্রাইসিসগুলো আসে না সারা বিশ্বেই আপনি দেখবেন যেটা হলো নির্বাচনকালীন সরকার বলতে আসলে কি বোঝায় প্রতি দেশে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট কিন্তু আছে প্রত্যেকটা দেশে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আছে যেখানে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আছে বা ডেমোক্রেসি আছে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আছে ফর্মটা কি যখন আমি আপনি নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠন করছেন আমি পার্লামেন্টের ডেমোক্রেসির উদাহরণে বলছি পার্লামেন্ট গঠন করে দিচ্ছেন পার্লামেন্ট একটা সরকারের জন্ম দিচ্ছে ওই সরকারের কে তারা নিয়ন্ত্রণও করছে যেটা বলা হয়ে থাকে আপনার পার্লামেন্টের কাছেই সরকার জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ তো এখন ওই পার্লামেন্টে যখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে পাঁচ বছর শেষ হয়ে গেলে পার্লামেন্ট যখন ভেঙে যাচ্ছে ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে সেটা পাঁচ বছরের আগে হোক অথবা পাঁচ বছর বা মেয়াদ পূরণ করেই যদি ওটা মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তাহলে তারপরে যে সরকারটা বেঁচে থাকে ওই সরকারের আর ডেমোক্রেটিক লেজিটিমেসি থাকে না কারণ পার্লামেন্ট নাই তারা যে জন্ম দিয়েছিল জনগণের যে পার্লামেন্ট জনগণ যাদেরকে ইলেক্ট করেছিল সেই বডিটা আগেই ডিজলভ হয়ে গেছে বাকি যেটা থেকে যে ওইটা তখন হয়ে যায় কেয়ারটেকার টেম্পোরারি পিরিয়ডের জন্য জাস্ট ক্ষণকালের জন্য ওরা হচ্ছে জাস্ট অ্যাক্ট করে অ্যাক্ট করে তারা হচ্ছে তখন আবার নির্বাচনী আইনই তাকে বলে দেয় যেটা হচ্ছে তুমি এই সময় শুধুমাত্র কেয়ারটেকার কেয়ারটেকার মিন্স যেটা তত্ত্বাবধায়ক আমরা বাসার কেয়ারটেকার বলে থাকি যেটা ওটা দেখভাল করা কিছু রুটিন ওয়ার্ক করা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে ওই সময় জাস্ট চলমান রাখা আর নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে তাকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা এবং ওই সব দেশগুলোতে আপনার যেহেতু প্রতিষ্ঠান আছে সিভিল ব্যুরোক্রেসি যেটা আছে সেটা প্রশাসন যেটা আছে প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে পুলিশ প্রশাসন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে মিডিয়া যখন এইগুলো থাকে না এই যে আদার প্রতিষ্ঠানগুলো যখন থাকে না তখনই কিন্তু আমাদের দাবি আসে নন পার্টিজান একটা কেয়ারটেকার সিস্টেম লাগবে যে যে দল পাঁচ বছর ধরে দেশ পরিচালনা করলো সেই দল তিন মাসের জন্য ক্ষমতায়
আমি বুঝতে পেরেছি আপনার বক্তব্য আমি শরীফ জামান শরীফ একদম দুই মিনিট এই এই আগামী যে নির্বাচন সামনে এটা অংশগ্রহণমূলক শুধু না প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হবে এটা আপনি কোনো আলামত দেখেন কি না প্রথমত এখানে বলা দরকার যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া যেটা শুরু হয়েছে এটা এক পাক্ষিক আপনার লক্ষ্য করবেন যে নির্বাচনী প্রচারণার যে কাজ নির্বাচনী প্রস্তুতির যে কাজ একটি সামরিক সরকার থেকে বেসামরিক প্রশাসনে যাওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো আছে সেই প্রক্রিয়াগুলো যদি আপনি অনুসরণ করেন তাহলে আমাদের এখনকার যে অবস্থা সবার সমাবেশ করতে হলে এখনও আপনাকে পুলিশের অনুমতি নিতে হচ্ছে অথচ সরকারি দল সে অবারিত সুবিধা তার জন্য তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি করছে প্রতিদিন বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও খুনাখুনি হচ্ছে আর অন্য যে দলগুলো সরকারের জোটের বাইরে যারা আছে তারা একটি মিছিল করতে গেলে পুলিশ গিয়ে বলছে যে বিনা অনুমতিতে এখানে মিছিল করা যাবে না অর্থাৎ সরকারি দলের জন্য এক ধরনের আইন সরকারের বাইরে যারা রয়েছে তাদের জন্য আইন প্রচার প্রগান্ডায় সেই একই অবস্থা আপনি নির্বাচন নিয়ে কথা বলবেন নির্বাচন নিয়ে আপনি দাবি তুলবেন কিন্তু আপনাকে দাবি তুলতে দেওয়া হবে না আমি সর্বশেষ বক্তব্য শুনব ডক্টর কাজী মারফুল ইসলাম একই প্রশ্ন আপনি যেটা বলেছেন যে মানে সুষ্ঠু নির্বাচন যে হবে সেইটাই তো আমরা সুরাহ করতে পারলাম না আমি শেষ কথাটি এরকম নেতিবাচকভাবে শেষ করতে চাই না আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যে সংবিধানটা এখন আছে সেই সংবিধানের আওতায়ও একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব সম্ভব আমার এখন বাংলাদেশের যে ক্ষমতাসীন যে দলটি আছে তারা অতীতে তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অংশগ্রহণের সুযোগ মানে অভিজ্ঞতা আছে এবং নির্বাচন করে জনগণের ব্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠনের অভিজ্ঞতা আছে ফলে আমি মনে করি দেশের স্বার্থে এই জাতির স্বার্থে এবং তাদের দলের স্বার্থেও বটে তারা সেই যে গণতান্ত্রিক যে ধারাটি আছে সেটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে যথাযথভাবে তারা সহযোগিতা করবেন এবং আমি মনে করি দেশের জনগণ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তারা এটা অংশগ্রহণ করবেন তারা যদি পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে জনগণ যদি পূর্ণভাবে এটাতে অংশগ্রহণ করে তাহলে এটা কোনো একটা একক দলের পক্ষে এটাকে তাদের ইচ্ছা মতন এটাকে ম্যানুভার করা ওটা সহজ কাজ হবে না ফলে আমি আশা করব আমার দেশের মানুষ রাজনৈতিক দল মিডিয়া যে যেখানে আছে সবাই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আমরা নজরদারিতে রাখি আমরা অংশগ্রহণ করি এবং তাহলে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন পাওয়া অসম্ভব না জি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর কাজী মারিফুল ইসলাম সাকাউদ লিটর এবং শরীফ জোয়ান শরীফ আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমাদের আসলে যেটা দিয়ে শেষ করতে হয় সেটা হলো যে আমরা প্রত্যাশা করব একটা ভালো নির্বাচন সেখানে আমাদেরকেও ভূমিকা রাখতে হবে যেমনটি কাজী বারিফুল ইসলাম বলেছেন যে আমাদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরকেও দাবি দেওয়া নিয়ে আমাদের অধিকারকে আদায় আদায় করতে হবে যাতে করে কোনো একটি দল তাদের নিজের নিজেদের মতো মাঠে খেলতে না পারে আমরা খেলার কথা প্রসঙ্গে একটু আসলাম সেটা বলি একটা ভালো সংবাদ দিয়ে শেষ করি সেটা হলো আপনারা জানেন যে আমাদের মেয়েরা মেয়ে ফুটবলাররা বারবার যেখানে যাচ্ছে সেখানেই ভালো করছে নেপালে নেপালকে হারিয়ে সাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা বাংলাদেশের মেয়েদেরকে অভিনন্দন এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেমন এই জয় আনন্দ উপভোগ করে তেমনি আগামী দিনে যে নির্বাচন কোনো আশঙ্কা মানে থাকবে না ভালো একটা নির্বাচন হবে এবং সেই জয়ে আমরা আনন্দ আনন্দিত হবে সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন